بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد شين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات دارسي برنامج صناعة محاور النصارى واليوم نستكمل الكلام عن عقائد آباء ما قبل نقية وبإذن الله عز وجل الفيديو الأخير عن كتابات الآباء الرسوليين في البداية لو كنت مهتما بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي فلا بد أن تشترك في هذه القناة اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس حتى تأتيك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة الوثيقة التي سنبدأ بها اليوم هي وثيقة الديداخي أو سفر الديداخي وهو كتاب في غاية الأهمية يحتوي على معلومات هامة جدا لنقرأ اقتباس من كلام مايكل هولمز عن الديداخي يقول تعليم السيد إلى الأمم بواسطة الرسل الاثنى عشر أو تعليم الاثنى عشر رسولا هذا هو العنوان تعليم الرسل أو تعليم الرسل فهذا الكتاب المسيحيون يعتقدون أنه يحتوي على تقليد منقول عن تلاميذ ورسل المسيح عليه السلام والبعض يختصر العنوان إلى كلمة الديداخي فقط وكلمة ديداخي كلمة يونانية تعني تعليم أو تعاليم مايكل هولمز يستكمل كلامه قائلا هكذا كان هذا العمل معروفا في القديم أو ببساطة الديداخي أي التعليم مثلما هو معروف الآن هو واحد من أكثر الكتابات سحرا وأيضا إرباكا والتي وصلت إلينا من الكنيسة المبكرة بالرغم من أن هذا العمل معروف لدينا من الإشارات التي ذكرت عند الكتاب المبكرين يقول هناك إشارات في يوسابيوس تاريخ الكنيسة ورسالة أثناسيوس الفصحية ما يسمى تعليم الرسل لكن لا توجد لدينا وسيلة للتحقق إذا كان المقصود هو ذلك العمل الذي لدينا تحت عنوان الديداخي هذه النقطة الأخيرة في غاية الأهمية بعض الأباء الأوائل وبعض الكتاب الأوائل ذكروا أسماء لبعض الكتابات فيما بعد نحن قمنا باكتشاف بعض المخطوطات التي تحتوي على بعض العناوين لهذه المخطوطات فبالتالي نجد أن الأب يتكلم عن سفر اسمه الديداخي ونحن اكتشفنا كتاب اسمه الديداخي لكننا لا نعلم هل الديداخي الذي بين أيدينا الآن هل هو السفر الذي تكلم عنه الأب وكان يعرفه هذا الأب أم لا هذه الإشكالية بسبب أن هناك كتابات كثيرة تحمل نفس الاسم فهناك مثلا إنجيل برنابا وبين أيدينا الآن وثيقة ومخطوطة تم اكتشافها مؤخرا لكتاب اسمه إنجيل برنابا لكننا لا نعلم هل إنجيل برنابا الذي تكلم عنه الآباء هو نفسه إنجيل برنابا الذي موجود بين أيدينا الآن لا نعلم لا يوجد دليل هنا يقول عن الديداخي والذي استخدمه بعضهم كنص موحى به أو كتاب مقدس على سبيل المثال كليمندس السكندري أوريجانوس ديدموس الضرير إلا أنه لم تكن لدينا نسخة منه حتى عام 1873 حينما اكتشف فلان مخطوطة احتوت ضمن عديد من الموضوعات الأخرى النص الكامل للديداخي والذي قام بنشره عام 1883 ميلادي إذا أول نقطة هامة الديداخي من المفترض أنه تعليم أو تعليم تلاميذ ورسل المسيح عليه السلام يعني من المفترض أنه يحتوي على تقليد قديم جدا هذا لو كان هذا الكتاب أصيلا بالفعل النقطة الثانية أن هذا الكتاب كان هاما جدا عند المسيحيين الأوائل لدرجة أن المسيحيين الأوائل بعضهم ضموا هذا الكتاب ضمن أصفار الكتاب المقدس أو كانوا يعتبرون أن هذا الكتاب كتاب مقدس موحى به من الله نقطة ثالثة في غاية الأهمية وهي معلومة إضافية من عندي حتى الآباء الذين لم يعتقدوا أن سفر الديداخي كتاب مقدس موحى به من الله 
مثل اثناسيوس الرسولي اثناسيوس الرسولي لم يؤمن ان الديداخي ضمن الكتاب المقدس لكنه كان يعتبر الديداخي كتاب صالح للقراءة ونافع للتعليم يعني كان ينصح المسيحيين بقراءة كتاب الديداخي لكنه كان يقول بشكل صريح انه ليس كتابا مقدسا مايكل هولمز يقول وبرغم ذلك الاهتمام الا ان المعلومات الاساسية مثل من هو الكاتب واين ومتى تمت كتابته تبقى بنفس درجة الغموض التي كانت عليه يوم اكتشافه يعني هذه الوثيقة ظهرت لنا اكتشفنا مخطوطة تحتوي على نص وثيقة اسمها الديداخي من خلال هذه الوثيقة نفهم ان هذه الوثيقة تحتوي على تعليم الرسل من الذي دون هذه الوثيقة من الذي نقل هذه المعلومات ومن الذي نقل هذا التقليد متى تم كتابة هذه الوثيقة هل تم كتابة هذه الوثيقة في القرن الاول الميلادي ام الثاني الميلادي لا نعلم نحاول استقراء بعض المعلومات الموجودة بين سطور نص الكتاب لكن لا يوجد لدينا معلومات اكيدة تقول لنا من الذي كتب واين ومتى مايكل هولمز يقول ثلاثة اقسام تبدو واضحة في ذلك النص مجهول المؤلف تعليما عن الطريقين الحياة والموت ارشادات خاصة بالممارسات والنظام الكنسي وقسم رؤيوي قصير هنا يقول نص مجهول المؤلف وهو مقسم الى ثلاث موضوعات رئيسية مايكل هولمز يتكلم عن زمن او تاريخ الكتابة يقول نطاق واسع من التواريخ تم اقتراحه لهذا العمل يمتد من عام خمسين ميلادية مبكر جدا الى القرن الثالث وربما بعد ذلك متأخر جدا تخيل معي هناك علماء قالوا بان هذه الوثيقة اصيلة وتحتوي بالفعل على تقليد الرسل وبما انه يحتوي بالفعل على تقليد الرسل فلا بد ان يكون مكتوبا في زمن الرسل قبل وفاتهم او في هذه الفترة الزمنية فالبعض يقول ان هذه الوثيقة ترجع الى عام خمسين وهذا مبكر جدا اغلب الاناجيل الاربعة اغلب العلماء لا يقولون ان الاناجيل الاربعة ترجع الى عام خمسين ميلادية والبعض الاخر يقول هذه الوثيقة ليست اصيلة هذه وثيقة متأخرة جدا والتقليد الموجود في هذه الوثيقة تقليد متأخر قد يرجع حتى الى القرن الثالث الميلادي او ما بعده بحسب ما قرأت في بعض المراجع المسيحية اقصى تقدير لزمن هذه الوثيقة القرن الرابع الميلادي ان تحديد زمن كتابة الديداخي هو امر بالغ الصعوبة نظرا لغياب ادلة ملموسة وبسبب طبيعة المركبة ومن ثم فالتاريخ الذي قام فيه المؤلف او المؤلفون المجهولون بتكوين هذا النص اعتمادا على مصادر مبكرة لابد ان يختلف عن الزمن المقترح لتلك المصادر المستخدمة يعني هو يقول اذا كانت هذه الوثيقة بالفعل تحتوي على تقليد الرسل اذا هناك مؤلف او بعض المؤلفين المجهولين جاءوا ببعض المصادر التي تحتوي على هذا التقليد المنسوب للرسل واستخدموا هذه المصادر في تكوين هذه الوثيقة وثيقة الديداخي فهناك فارق زمني بين زمن المصادر التي قاموا باستخدامها من اجل تكوين هذه الوثيقة وزمن الوثيقة نفسها فالوثائق المستخدمة بالتأكيد اقدم مايكل هولمز يقول ربما تم وضع الديداخي في صورته الحالية منذ عام 150 ميلادية لذلك فاقتراح تاريخ يقترب من نهاية القرن الاول يبدو محتملا المصادر التي استخدمت في صياغة هذا العمل تعكس حالة الكنيسة في ذلك الوقت المبكر يعني هو يقول وهذه نقطة في غاية الاهمية وهذا ايضا موافق لقناعتي الشخصية نحن نقرأ في هذه الوثيقة معلومات تمثل حالة الكنيسة في ذلك الوقت المبكر ربما هذه الوثيقة متأخرة بعض الشيء مكتوبة في نصف القرن الثاني الميلادي 
أو حتى في أواخر القرن الثاني الميلادي أو حتى في بداية القرن الثالث الميلادي هذا لا يهم المهم هو أن المعلومات التي نقوم بقراءتها عندما نحلل هذه المعلومات ندرك تماما أن هذه المعلومات تعكس حالة الكنيسة في ذلك الوقت المبكر بالكثير نهاية القرن الأول الميلادي بالفعل عندما نقرأ الديداخي نجد أن الديداخي لا يحتوي أبدا على أي كلام متعلق بالثالوث ولا يحتوي أبدا على أي كلام متعلق بالتجسد ولاهوت المسيح حتى أنه بحسب ما أتذكر لا يتكلم أصلا عن الصلب والفداء أو قيامة المسيح بحسب ما أتذكر لكن هذه المعلومة تحتاج إلى مراجعة قد نجد في هذه الوثيقة كلام عن الصلب والفداء وقد قلت سابقا أن عقيدة الصلب والفداء من أقدم العقائد التي ظهرت بعد رفع المسيح عليه السلام للسماء لكن هذه الوثيقة لا تتكلم عن الثالوث ولا عن التجسد ولا هوت المسيح وتحتوي أيضا على عبارات ضد الثالوث والتجسد متفقة ومتسقة تماما مع تلك النصوص التي نجدها في سفر أعمال الرسل وفي الأناجيل الأربعة والتي نستخدمها في الدلالة على أن هذه النصوص ضد الثالوث والتجسد لذلك أنا أقول من خلال هذه النصوص المتفقة مع ما نجده في الأناجيل الأربعة وسفر أعمال الرسل نستطيع أن ندرك أن بالفعل هذه الوثيقة تعكس حالة الكنيسة في ذلك الوقت المبكر الذي لم يكن فيه ثالوث أو تجسد ولاهوت المسيح طيب ما هي المخطوطات التي حفظت لنا سفر الديداخي أو كتاب الديداخي مايكل هولمز يقول بعيدا عن جزئين شذرتين ذات أحرف صغيرة من أسكل فالنص اليوناني للديداخي بقي كاملا في مخطوط وحيد هو الكودكس الفلاني هذا المخطوط الشهير تم اكتشافه بواسطة فلان عام 1873 ميلادية وهو مخطوط يحوي أيضا رسالة برنابا ورسالة كلمندس الأولى ورسالة كلمندس الثانية وشكل طويل من رسالة إغناطيوس الدلائل أيضا حفظت في ترجمات لاحقة أو كتابات ترتبط بعدد من التحريرات أو الإضافات لجزء من أو كل نص الديداخي أو مصدر الطريقين يعني نحن قلنا أن الديداخي مكون من ثلاثة أقسام من ضمنها قسم عبارة عن الطريقين الحياة والموت هذا التقليد محفوظ في أماكن أخرى يعني نقول باختصار أن هذه الوثيقة للأسف وثيقة الديداخي لم يتم الحفاظ عليها بشكل جيد ومخطوطاتها قليلة جدا جدا ومتأخرة جدا مايكل هولمز يقول الاختصارات المستخدمة للمخطوطات هي المخطوطة سي من القرن الحادي عشر مسافة زمنية كبيرة جدا ومخطوطات بعض البرديات القديمة من القرن الرابع تحتوي على بعض الفقرات والنص القبطي من القرن الخامس يحتوي على بعض الفقرات وتقليد لاتيني قد يكون راجعا للقرن الثاني للقرن الثالث الميلادي يحتوي على تقليد الطريقين ثم بعض الوثائق الأخرى التي تقتبس من الديداخي فبالتالي حالة مخطوطات الديداخي سيئة جدا لكن مع ذلك عند قراءة نص الديداخي نجد أن هذا النص ما زال يعكس حالة الكنيسة في وقت مبكر جدا أكثر من مرة نجد في الديداخي نص يقول بأن يسوع المسيح هو عبد الله فقرة تقول من الديداخي وبخصوص الإفخارستية سر التناول الأقدس اشكروا كما يلي أولا بخصوص الكأس نشكرك أيها الآب من أجل الكرمة المقدسة التي لداود عبدك التي أعلنتها لنا بيسوع خادمك لك المجد إلى الأبد هذه العبارة لك المجد إلى الأبد لك وحدك المجد نجد في تقليد متأخر أن المسيح له المجد معك أو الروح القدس أيضا مع المسيح له المجد يعني يجمع أكثر من شخص لكن هذه إشارة تعكس تقليد قديم لك المجد أنت وحدك أيها الآب ثم نجد هذه العبارة التي وجدناها في بعض الوثائق الأخرى بيسوع خادمك أو يسوع عبدك لكن هنا تجد أن المترجم ليس أمينا لأننا نجد عبارة لداود عبدك التي أعلنتها لنا بيسوع خادمك لماذا قمت بترجمة 
الفقرة الأولى داود عبدك والفقرة الثانية يسوع خادمك رغم أن العبارة اليونانية واحدة عندما نطلع على النص اليوناني نجد الآتي داود تو بايدو سو تو بايدو سو قاموا بترجمتها عبدك والعبارة عن يسوع ديا يسو تو بايدو سو يعني عن داود تو بايدو سو قاموا بترجمتها عبدك وعن يسوع تو بايدو سو قاموا بترجمتها خادمك وأحيانا فتاك لماذا هذا التضليل والتدليس نجد فقرة أخرى في الديداخي وبخصوص الخبز المكسور المقسم نشكرك يا أبانا لأجل الحياة والمعرفة التي أعلنتها لنا بيسوع خادمك لك المجد إلى الأبد يسوع خادمك عندما ننظر للنص اليوناني نجد ديا يسو تو بايدو سو عبدك فقرة ثالثة في الديداخي نشكرك أيها الآب القدوس لأجل اسمك المقدس الذي جعلته يسكن قلوبنا ولأجل المعرفة والإيمان والخلود الذي أعلنته بيسوع خادمك له المجد إلى الأبد يعني في في العبارات السابقة لك المجد إلى الأبد في هذه العبارة له المجد إلى الأبد لعل هذا من التحريف لكن هذا ليس مهما في النهاية هو يقول الذي أعلنته بيسوع عبدك أو خادمك أيضا في النص اليوناني ديا يسو تو بايدو سو هذه العبارة مكررة أكثر من مرة كما هي في النهاية أقول لا يمكن لشخص أن يقرأ الديداخي ويخرج منه بأن كاتب هذه الوثيقة كان يؤمن بالثالوث أو التجسد ولهوت المسيح وسيخرج باعتقاد أن الآب هو الإله الحقيقي الوحيد وأن يسوع المسيح هو عبد الآب كما وجدنا في رسالة كليمندس الأولى لذلك أنا أقول أن هذه الوثيقة تعكس ما كانت عليه الكنيسة فعلا في هذا الوقت في أواخر القرن الأول الميلادي أو على أي حال هذا تقليد من القرن الأول ننتقل لوثيقة أخرى ألا وهي رسالة برنابا والكثيرون يخلطون بين إنجيل برنابا ورسالة برنابا المفترض أن برنابا كان تلميذا من تلاميذ المسيح عليه السلام وهو شخصية مذكورة في سفر أعمال الرسل وكان مصاحبا لبولس بحسب أعمال الرسل ثم اختلف وافترق لنقرأ بعض الاقتباسات لمايكل هولمز عن رسالة برنابا يقول تمثل ما نطلق عليه رسالة برنابا واحدة من أقدم المساهمات والكتابات خارج العهد الجديد في مناقشة قضايا قد واجهها أتباع يسوع منذ بواكير أيام خدمته يعني هذه الرسالة أيضا تمثل تقليد قديم جدا وإذ يكتب المؤلف مجهول الهوية في زمن كان مستوى التنافس فيه بين الكنيسة والمجمع على أشده كذا 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 يعني في النهاية نخرج من هذا الاقتباس بأن المؤلف مجهول نحن لا نستطيع إثبات أن برنابة تلميذ المسيح هو كاتب هذه الرسالة المنسوبة له هذه الرسالة لا تدعي ذلك ولا يوجد دليل على ذلك لكن التقليد ينسب هذه الرسالة لبرنابة وأن هذه الرسالة تحتوي على تقليد قديم تعبر عن بعض القضايا التي واجهت أتباع يسوع منذ بواكير أيام خدمته مايكل هولمز يقول تعد الوثيقة عمل معلم مجهول الهوية والاسم فبالتالي الوثيقة عمل معلم مجهول الهوية والاسم لا نعرف من الكاتب على وجه الحقيقة وه- وأنا أقول تذكيرا أن هذا هو حال الأناجيل الأربعة التقليد ينسب الأناجيل لمتى ومرقس ولوقا ويوحنا لكن في الواقع ليست لدينا أي أدلة تاريخية تثبت لنا أن كتبة الأناجيل هم تلاميذ رسل المسيح كذلك الحال مع رسالة برنابا التقليد يقول أن الكاتب هو برنابا لكن الرسالة لا تدعي ذلك وليست لدينا أدلة تاريخية تثبت ذلك مايكل هولمز يقول أيضا من هنا فإن تلك الصلة بشخص برنابا التاريخي المعروف والتي ما تكون في بعض الأحيان محل زعم ما هي الصلة أجمع الباحثون على أنها 
غير محتملة تماما إن لم تكن مستحيلة يعني هو يجد أن هذه الرسالة بالفعل كتبها برنابا قد تكون يعني صلة أجمع الباحثون على أنها غير محتملة تماما إن لم تكن مستحيلة بغض النظر عن الكاتب نحن مهتمون بالتقليد الموجود في هذه الرسالة والحقبة الزمنية التي تمثلها والأفكار الموجودة فيها وهل تحتوي على نصوص تؤيد الثالوث والتجسد ولاهوت المسيح أم لا مايكل هولمز يقول من الصعب تحديد مكان الرسالة لنقص المعلومات المتوفرة أين تم كتابة هذه الرسالة في الأصل وإلى من أرسلت لا نعلم هنا يقول مايكل هولمز يبدو أنه قد تم تدوينها بعد تدمير الهيكل في أورشليم عام 70 ميلادية وقبل إعادة بناء المدينة على يد هدريان بعد الثورة ما بين 132 ميلادية و135 ميلادية ومن الصعب أن نكون أكثر دقة في حدود هذه المعلومات المتاحة صعب جدا إذا هذه الوثيقة إما مكتوبة في النصف الثاني من القرن الأول أو النصف الأول من القرن الثاني وهذا يعني أن هذه رسالة تحوي تقليد مبكر جدا ما هي المخطوطات التي حفظت لنا نص رسالة برنابا مايكل هولمز يقول تمت إعادة صياغة رسالة برنابا يعني عمل نقد نصي قمنا بجمع النص الموجود في المخطوطات المختلفة ودرسناها واستخرجنا نصا جديدا نصا جديدا مأخوذا من المخطوطات القديمة التي قاموا بمقارنتها ودراستها يقول على أساس الشهادات التالية أس أو المخطوطة السينائية القرن الرابع الميلادي وهذه أقدم وثيقة وهذا يعني أن رسالة برنابا من الوثائق ال- التي تم حفظها في مخطوطات قديمة من النادر أن نجد كتابات الأباء الرسوليين محفوظة في مخطوطات من القرن الرابع الميلادي فهذا يعني أن بشكل ما رسالة برنابا محفوظة أفضل من غيرها لاحظ أن المخطوطة السينائية هي أقدم مخطوطة يونانية كاملة للعهد الجديد فهي مخطوطة في غاية الأهمية بالنسبة لوثائق العهد الجديد ولاحظ أيضا رغم أننا لم نقرأ اقتباسات تقول هذا أو قرأت ونسيت لكن كما أن هناك بعض الأباء آمنوا بأن رسالة كلومندس الأولى كانت من ضمن الكتب المقدسة وكما قرأنا أيضا هذا الحال مع الديداخي وبعض الوثائق الأخرى رسالة برنابا بعض الآباء كانوا يعتقدون أن هذه الرسالة من ضمن الكتب المقدسة وأيضا نجد رسالة برنابا ضمن نسخ للكتاب المقدس المخطوطة السينائية نسخة للعهد الجديد نجد أنها تضع ضمن أصفار العهد الجديد رسالة برنابا هنا يقول وهي المخطوطة الكتابية الشهيرة التي اكتشفها تشندورف حيث تم العثور فيها على رسالة برنابا مباشرة بعد سفر الرؤية وقبل راعي هرماس راعي هرماس وثيقة أخرى من كتابات الأباء الرسوليين سنطلع عليها لاحقا المخطوطة السينائية تضع راعي هرماس ورسالة برنابا ضمن العهد الجديد ونحن نعلم بشكل تاريخي من خلال كتاب يوسابيوس القيصري تاريخ الكنيسة أن هناك بعض الأباء الذين آمنوا أن رسالة برنابا وراعي هرماس ضمن الكتاب المقدس موحى بي من الله كتاب له سلطان إذا أهم مخطوطة تحوي نص رسالة برنابا هي المخطوطة السينائية من القرن الرابع هناك بعض التنقيحات اللاحقة على المخطوطة السينائية ثم هناك المخطوط الأورشليمي حرف سي من القرن الحادي عشر ولا, ولا أفهم ما هو سر أن هذه الكتابات الكتابات الخاصة بالأباء الرسوليين لم تبقى إلا في مخطوطات من القرن الحادي عشر لا, لا أفهم وهو المخطوط الشهير الذي اكتشفوه فلان ويحتوي على كذا مخطوطات جي من القرون الحادي عشر والثالث عشر وهي مخطوطات يونانية كلها ناقصة وترجمة لاتينية للفصول الفلانية بالإضافة إلى ذلك فإن كليمندس السكندري يحفظ عددا كبيرا نسبيا من الاقتباسات لأنه كان يعتقد أن هذه الرسالة كتاب مقدس وبالنسبة لقسم الطريقين وهذه نقطة في غاية الأهمية قسم الطريقين والذي كان موجودا في وثيقة الديداخي نجد نصا في رسالة برنابا وهذه إشكالية أشار إليها مايكل هولمز في الدراسة الخاصة برسالة برنابا وهو يقول لعل الديداخي ورسالة برنابا 
اعتمد على مصدر أقدم لذلك تم الحفاظ على هذا التقليد تقليد الطريقين طريق الحياة وطريق الموت في الوثيقتين الديداخي ورسالة برنابا لكن هذه إشكالية وحولها دراسات كثيرة أردت فقط أن ألفت الأنظار إلى هذه النقطة محتوى الرسالة نحن لا نجد أي نص يدعم عقيرة الثالوث أو يدعم عقيرة التجسد ولهوت المسيح لكننا نجد أن هذه الرسالة تجعل المسيح في مكان عالية نوعا ما مع الاحتفاظ بأن الآب هو الإله الحقيقي الوحيد فقرة تقول إن كان الرب قد أسلم ذاته الرب السيد المسيح للألم لأجل نفوسنا وهو رب الكون كله الذي قال عنه الله الآب عند تأسيس العالم لنخلق البشر على صورتنا كشبهنا هذه عبارة خطيرة قد تفهم بأن المسيح مخلوق النص يقول الذي قال عنه الآب لنخلق البشر على صورتنا كشبهنا كأنه يقول الـ الـ الآب قال عن المسيح لنخلق البشر وهو أساس البشر أو كذا هل يفهم من هذا النص أن المسيح مخلوق؟ لعل وعسى ولعل هذه الفقرة تتفق مع عقائد الأريوسيين التي تعتقد أن المسيح هو رب الكون كله هو رب كل الخليقة لأنه أول مخلوق وبه خلق الله سائر الخليقة فقرة أخرى تقول لأنه إن لم يكن قد جاء في الجسد لما خلص الناس أبدا بالنظر إليه لأنه حين ينظرون إلى الشمس فقط فإنهم لا يقدرون على التحديق في أشعتها رغم أنها صنعت يديه المسيح هو يتكلم عن المسيح هو مخلوق بحسب الفقرة الأولى لو يجوز لنا أن نفهم هذه الفقرة هكذا لكنه خلق سائر الخليقة عقيدة أريوسية واضحة جدا رغم أنها صنعت يديه وسوف تكف أخيرا عن الوجود لذا جاء ابن الله في الجسد لهذا السبب هو مخلوق وهو ابن الله بنوع من أنواع التكريم ليس مولودا من الأب قبل كل الدور الخلاف ال- الذي حدث بين الأرثوذكس والأريوسين في مجمع نقيا لكن على كل حال أنا أعتقد أن هذه الفقرات متسقة تماما مع العقيدة الأريوسية فقرة أخرى تقول لاحظوا مرة أخرى أن يسوع ليس ابن الإنسان وحزب بل هو في الأصل ابن الله وقد ظهر في الجسد كما بمثال وهذه العبارة قد تميل إلى عقيدة التجسد نوعا ما لكن أنا أقول بنفس الكلام الذي قلته سابقا أن هذه العقيدة لا تختلف مع عقائد الأريوسيين هو يريد أن يقول أن المسيح في الأصل ليس كائنا بشريا من نسل آدم عليه السلام لكنه مخلوق قبل كل الخليقة وهو سيد الخليقة كلها فيما بعد نزل من السماء وعاش على الأرض كإنسان وظهر في الجسد يعني أصبح جسدا بشريا على كل حال أخطر نص في هذه الوثيقة النص الذي يقول الذي قال عنه الآب عند تأسيس العالم قال عن الإبن لنخلق البشر على صورتنا كشبهنا ننتقل إلى وثيقة أخرى وهي وثيقة راعي هرماس راعي هرماس المفترض أن الشخصية الرئيسية في هذه الوثيقة شخصية تدعى هرماس وهرماس هذا ظهر له أكثر من شخص ومن ضمن الشخصيات التي ظهرت له ملاك التوبة الذي ظهر على هيئة راعي لذلك اسم الوثيقة راعي هرماس من هو هرماس الغالبية العظمى من المسيحيين يعتقدون أن هرماس إما كان من نفس جيل بولس أو من تلاميذ بولس إما من الجيل الثاني أو الثالث من المسيحيين طبعا الجيل الأول المقصود به تلاميذ ورسل المسيح عليه السلام الذين شاهدوا المسيح وسمعوا منه وهكذا نقرأ اقتباسات لمايكل هولمز عن هذه الوثيقة يقول تعد راعي هرماس والتي بقيت محفوظة لنا بعد العصر ما بعد الرسول واحدة من أكثر الوثائق غموضا وهي بسيطة بعض الشيء في أسلوبها ومعروفة بشكل واسع في القرنين الثاني والثالث الميلاديين هناك نسخ مبكرة باقية من الراعي أكثر من العديد من الكتابات القانونية تخيل هذه العبارة سفر الراعي له مخطوطات قديمة أفضل من كتابات أخرى قانونية ضمن الكتاب المقدس 
وهي تقف شاهدا مهما على حال المسيحية في روما منذ بواكير القرن الثاني حتى منتصفه مايكل هولمز يقول أيضا تروي وثيقة الراعي رؤى عديدة أو إعلانات عدة مع شرح معناها ومغزاها كانت قد أعطيت لهرماس وهو مسيحي يعيش في روما وتنقل هذه الرؤى بشكل مثالي وتشرح عن طريق ملاك وتستمد الوثيقة اسمها من شخصية محورية في الكتاب هو ملاك التوبة الذي يظهر لهرماس في هيئة راعي كلام لمايكل هولمز عن مؤلف أو كاتب هذه الوثيقة يقول من المؤكد أن بولس ليس هو كاتب الراعي وهو اقتراح تم تأسيسه على أعمال الرسل 14-12 أو المدعو هرماس المذكور في رسالة روميا هناك شخص اسمه هرماس مذكور في رسائل بولس هل هرماس هذا هو كاتب راعي هرماس أيضا العلماء يقولون ليس هذا راجحا وهذا اقتراح أوريجانوس أوريجانوس أحد أهم الآباء من القرن الثالث الميلادي وبحسب القانون المراتوري وهو أقدم قائمة معروفة عن العهد الجديد والكتابات المسيحية المبكرة بعام 180 ل 200 ميلادية فإن هرماس كان شقيق بايوس أسقف روما من عام 140 ل 154 يعني نحن نتكلم عن أن هذا شخص عاش في النصف الأول من القرن الثاني هذه معلومة مذكورة لا نعرف إن كانت معلومة صحيحة أم لا وسواء كان هذا صحيحا أم لا فإننا لا نعرف سوى القليل عن الكاتب أو الكتاب هذه الرسالة قد تكون هذه الرسالة مكتوبة من قبل أكثر من شخص وثمة شذرات من حقائق حول السيرة الذاتية في الوثيقة تشي بأن الكاتب كان رجلا حرا يعيش في روما ويرتبط بكنيسة أو بالكنيسة في روما لكن ليس في موقع قيادي يعني هو شخص حر رجل حر يعيش في روما مرتبط بكنيسة روما لكنه ليس شخصا قياديا في الكنيسة وفيما عدا ذلك فإن الخط الفاصل بين تلك المعلومات الحقيقية والتي يعول عليها وتلك المعلومات الزائفة هو خط غير واضح في الغالب ومعظم المعلومات التي يعول عليها هي ذات مغزى مبهم وملتبس في النهاية مايكل هولمز يقول من الصعب أيضا تحديد تاريخ الراعي وقد أشار إليه إيريناوس عام 175 ميلادية وهو يحدد تاريخا لابد أن يكون الكتاب قد تمت كتابته فيه بما أن إرناوس أسقف ليون أحد أباء القرن الثاني كان يعرف الكتاب في عام 175 ميلادية فلابد أن هذا الكتاب كان مكتوبا في فترة قبل هذه الفترة الزمنية يعني في الغالب راعي هرماس مكتوب لعله مكتوب في أواخر القرن الأول الميلادي أو في فترة النصف الأول من القرن الثاني الميلادي ما هي المخطوطات التي حفظت لنا نص راعي هرماس؟ مايكل هولمز يقول لم يتم حفظ نص الراعي بشكل جيد هذه نقطة قم بوضعها في برواز من ذهب مايكل هولمز قال أن هناك مخطوطات قديمة لسفر الراعي هناك بعض الكتب القانونية الكتاب المقدس نفسه لم يحفظ كما حفظ سفر الراعي ثم يقول مايكل هولمز لم يتم حفظ نص الراعي بشكل جيد هذا يعني أن هناك أسفار قانونية لم تحفظ بشكل جيد مثل نص الراعي ولعل نص الراعي أفضل حالا من بعض الأسفار القانونية في الكتاب المقدس هذه نقطة هامة جدا يقول وقد تم فقط اكتشاف أربع مخطوطات يونانية غير مكتملة والعديد من شذرات صغيرة وبالنسبة لمعظم هرماس تقريبا لا يتاح لنا نص يوناني أما الشهود الأساسية في الأساس المخطوطة السينائية من القرن الرابع المخطوطة من قرن الرابع عشر وخامس عشر وتنقيحات لاحقة على المخطوطة السينائية وبردية ترجع لأواخر القرن الرابع وأوائل الخامس وبردية ترجع للقرن الثاني وترجمة لاتينية ربما تعود إلى القرن الثاني وترجمة لاتينية دائما ما تعود إلى القرن الرابع وترجمة أثيوبية من القرن السادس وشذرات من القرن الثالث عشر أنا أرى أن هذا ممتاز جدا يعني مخطوطات كثيرة 
من القرون الأولى منها مخطوطة من القرن الثاني هذا ممتاز وترجمة من القرن الثاني هذا ممتاز كما يقول مايكل, هو... مايكل هولمز هناك كتابات قانونية ليست لا مخطوطات بهذه القدم شواهد أخرى تشمل بردية من القرنان الرابع والخامس وبردية من القرنان الخامس والسادس وبردية من القرنان الثالث والسادس وبردية من القرن الثاني وبردية من القرنان الثاني والثالث وبردية من القرنان الرابع والخامس وبردية من القرن الرابع ثم اقتباسات شبيه أثناسيوس هذا من القرن الرابع والخامس وترجمة قبطية من القرن الرابع وترجمة قبطية من القرن الخامس أنا أرى أن نص الراعي محفوظ يعني رغم أن مايكل هولمز يقول مرة أخرى هذه نقطة هامة جدا أن هناك كتب قانونية لم تحفظ مثل ما حفظ نص الراعي ثم يقول نص الراعي لم يحفظ بشكل جيد وله هذا هذه المخطوطات الكثيرة والقديمة ما بالك بأصفار الكتاب المقدس التي لا نجد لها مثل هذه المخطوطات محتوى نص الراعي لا نجد أي إشارة للثالوث بشكل عام لا نجد أي إشارة للثالوث في كتابات الآباء الرسوليين الإشارات الوحيدة التي نجدها في الآباء الرسوليين إشارات متعلقة بالمسيح إما ترفعه قليلا وتجعله إله معبود وتطلق عليه لقب الله أو بعض الإشارات عن فكر قريب من التجسد مناسب أكثر للفكر, للفكر الأريوسي أما, عدا أما فيما عدا ذلك فلا نجد راعي هرماس لا نجد فيه أبدا أي إشارة للثالوث ونجد فيه إشارات كثيرة قد تكون متسقة تماما مع الأريوسية ضد التجسد ولاهوت المسيح فقرة تقول قبل كل شيء آمنوا أن الله واحد خلق كل شيء وحفظه في نظام ومن غير الموجود صنع كل موجود كل شيء موجود فهو يقول أن الإله الواحد أن الله واحد وأنا دائما أقول أن هذه عبارة ضد الثالوث إذا كنا نؤمن بالثالوث فلا بد أن نقول إن الله ثلاثة وليس واحدا فقرة أخرى في غاية الأهمية في كتاب راعي هرماس وهذا الكتاب يحتوي على تعليم ضد الثالوث تحديدا من ناحية الروح القدس وهذا نادر قرأنا فقرة تقول فيما معناه أن كل روح مخلوق وقلنا أن هذا النص قد يستخدم ضد الثالوث في بيان أن الروح القدس أيضا مخلوق وأيضا نجد عبارات واضحة عن الروح القدس توضح أن هذا بالطبع ليس إلها لا يمكن نقرأ هذا الكلام ونقول أن الروح القدس هو الله الفقرة تقول قال كن صبورا وفاهما فتهزم كل الأفعال الشريرة وتحقق كل بر لأنه إن كنت صبورا فإن الروح القدس الذي يحيا فيك يكون طاهرا لا يتلوث بأي شيء آخر ويسكن في مكان فسيح ويتهلل فرحا بالإناء الذي يحيا فيه ويخدم الله بسرور أكثر روح القدس يخدم الله لأنه في سلام مع ذاته لكن ما تقترب مزاج غاضب ينزعج جدا هذا الروح البالغ الرقة لأنه لا يجد مكانا طاهرا فيحاول أن يترك المكان لأنه يختنق بالروح الشرير ولا يجد مكانا لخدمة الرب بالكيفية التي يريدها لأنه يتلوث بالمزاج الغضوب لا يمكن أن نقرأ هذا الكلام ونقول أن الروح القدس هو الله واضح جدا أن الروح القدس يخدم الله هو مخلوق يتأثر بالمخلوقات يريد مكانا طاهرا نقيا فسيحا و... ويهرب من الغضب وهكذا وهو بالغ الرقة ولو لم يجد مكانا طاهرا يحاول أن يترك المكان عبارة أخرى أيضا ضد ألوهية روح القدس قال يا لك من أحمق ألا تفهم أن الحزن هو أكثر هذه الأرواح جميعها شرا وسيء جدا لعبيد الله فهو يفسد الشخص أكثر من كل الأرواح ويسحق الروح القدس لو الروح القدس هو الله هل يجوز أن نقول يسحق الله لا إله إلا الله فقرة أخرى أيضا عن الروح القدس تقول خلص إذا نفسك من الحزن ولا تقهر الروح القدس الذي يسكن فيك لئلا يشتكي ضدك عند الله الروح القدس يشتكي ضدك عند الله ويفارقك 
لأن روح الله الذي أعطي لهذا الجسد لا يحتمل حزنا ولا غضبا الإله لا يحتمل حزنا ولا غضبا لا يمكن أن يكون كاتب هذه الكلمات يؤمن أن الروح القدس هو الله يستحيل عبارة أخرى أيضا متسقة تماما مع الأريوسية وضد التجسد ولهوت المسيح والثالوث الفقرة تقول ترى أنه هو رب الناس المفترض أنه يتكلم عن يسوع هو رب الناس الذي نال كل القدرة من أبي إذا هو لم يكتسب هذه القدرة من ذاته وجوهره هو يعتمد على الآب حتى يستطيع أن يكتسب هذه القدرة هنا, هنا عبارة عجيبة إن الروح القدس الأزلي الذي خلق الخليقة كلها قد جعله الله يحيى في الجسد الذي يريده يعني الروح القدس أزلي ما المقصود بكلمة أزلي ليس له بداية إذا فهو الله لكن هناك نصوص واضحة وصريحة تقول أنه يخدم الله ويشكوك عند الله وهكذا فكأن هذه العبارة أزلي يقصد بها أنه قبل كل الخليقة ثم هنا نجد عقيدة جديدة الروح القدس هو الذي خلق الخليقة كلها ليس الكلمة هذا ضد عقيدة المسيحيين فقرة أخرى قال اسمع إن اسم ابن الله عظيم وغير مدرك ويضبط الكون كله اسم ابن الله ثم يقول لذا إن كانت كل الخليقة محفوظة بابن الله فما ظنك بالذين يدعون بواسطته ويحملون اسم ابن الله ويسلكون في الوسط هنا نجد رفع لمكانة المسيح واسم المسيح لكن أيضا هذا متسق مع قائد الأريوسيين وهناك فقرة أخيرة تقول فإن كان إلهنا وربنا الذي يضبط كل شيء ولو سلطان على كل الخليقة لا يغضب على من يعترفون بخطاياهم وهو الرحيم بهم فللإنسان كذا هذه العبارة في البداية فإن كان إلهنا وربنا هل المقصود به المسيح أم مقصود به الآب قد يفهم كذا وقد يفهم كذا هذه الفقرة تحتاج إلى مزيد من الدراسة و... ومراجعة السياق وهكذا لكن حتى لو كان يقول أن المسيح هو إلهنا أي أننا نعبد المسيح فقلنا أن هذه عقيدة ظهرت في القرن الثاني الميلادي وأيضا هذه العقيدة متسقة تماما مع عقيدة الأريوسيين لا نجد كلاما يفصل بشكل واضح وصريح بين عقائد أباء عصر المجامع وعقائد أباء ما قبل نقيا وعقائد الأريوسيين ننتقل إلى الوثيقة الأخيرة التي سنقرأ منها الرسالة إلى ديوجنيتوس ولن نقرأ من باقي الوثائق لأن الوثائق الباقية لا تحتوي على أي إشارات من قريب أو من بعيد بعقيدة الثلوث أو التجسد ولهوت المسيح لا, لا تتكلم إطلاقا عن هذه المواضيع نقرأ بعض الاقتباسات لمايكل هولمز عن هذه الرسالة العجيبة التي لا نعرف من هو كاتبها ولا من هو ديوجنيتوس المرسل إليه هذه الرسالة مايكل هولمز يقول يبقى الكثير عن هذا العمل غامضا فالكاتب مجهول الهوية بل وهوية المتلقي أيضا مجهولة وغير معروفة وكذلك التاريخ غير معروف ونهاية العمل مفقودة بل وهو ما يثير الدهشة فإننا لا نجد كاتبا من العصور القديمة أو الوسطى قد ذكر الرسالة أبدا لا نجد أبدا أحد الأباء يذكر شيء اسمه الرسالة إلى ديوجنيتوس هذه وثيقة وجدناها في بعض المخطوطات لا نعرف من الكاتب ولا نعرف إلى من تم إرسال هذه الرسالة ولا متى ولا أين ولا نعرف أي شيء أمر عجيب تراث المسيحية مايكل هولمز يقول لا نعرف شيئا عن المرسل إليه بتلك الرسالة فإن كان كوادراتوس هو الكاتب سنناقش التواريخ المرتبطة به لاحقا فإن مستلم الرسالة لابد أن يتماهى مع الإمبراطور هدريان بينما يقترح آخرون أن يكون المستقبل للرسالة هو أحد معلمي مرقس أوريليوس وربما كان ديوجنيتوس شخصا من ابتداع الكاتب قد ابتكروا ليطرح عن طريقه الأسئلة التي يود مناقشتها لا نعرف أي شيء عن أي شيء وافتراضات كثيرة مايكل هولمز يقول تاريخ الوثيقة هو أيضا محل تخمين تتراوح الافتراضات المعقولة فيما بين 117 ميلادية إلى 313 ميلادية إلى القرن الرابع الميلادي الافتراضات وتبدو الفترة بين 150 و 
225 ميلادية الأكثر احتمالا يعني إلى القرن الثالث الميلادي ما هي المخطوطات التي حفظت لنا نص هذه الرسالة العجيبة المجهول عنها كل شيء تم حفظ نص الرسالة إلى ديوجنيتوس في مخطوط وحيد يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر أو الرابع عشر لا إله إلا الله يعني الوثيقة بذاتها قد تكون متأخرة جدا ولا نجدها إلا في مخطوطة وحيدة متأخرة جدا تخيل معي لو افترضنا أن هذه المخطوطة ترجع للقرن الرابع الميلادي والمخطوطة الوحيدة التي تحفظ نص هذه المخطوطة من القرن الرابع عشر الميلادي أيضا مسافة زمنية ألف عام لهذه المخطوطة قصة والذي وجد له ملاذا في ستراسبورغ ولكن حتى هذا المخطوط لم يعد موجودا إذ فقد في حريق دلع عام 1870 ميلادية حين تم قصف ستراسبورغ أثناء الحرب بين فرنسا وألمانيا ولحسن الحظ فقد صنع الدارسون الأكاديميون الأكفاء عدد من النسخ سيشار إلى بعضها في الهوامش وقد أصدروا نسخا مطبوعة للمخطوط قبل تدميره وإتلافه وهكذا تم حفظ نص تلك الوثيقة الفريدة مايكل هولمز يقول ولسوء الحظ فإن النسخة التي نسخ منها المخطوط فلان يبدو معيبا يبدو معيبا في عدد من النقاط لدرجة أن الدارسين اضطروا إلى اللجوء إلى التخمين أكثر من المعتاد غالبا ليجعلوا النص مقروءا ومفهوما ما هي فكرة التخمين؟ المفترض أن النقاد النصيين يقوم بدراسة كل المخطوطات المتوفرة لهذا العمل ويقوموا بمقارنة النص الموجود في هذه المخطوطات ثم يقوم باستخراج نص جديد مأخوذ من هذه المخطوطات لكنه لا يقوم بتخمين كلمات هو يستخرج نص موجود من هذه المخطوطات وهو يفترض أن النصوص التي قام باختيارها من هذه المخطوطات هي أقدم وأصح شكل للنص بناء على دراسته ومقارنته لو كان لهذا الكتاب مخطوط وحيد وهذا المخطوط معيب يعني لا يحتوي على بعض الفقرات أو الكلمات أو أن بعض الفقرات أو الكلمات لا نستطيع قراءتها فإن الدارس أو إن الناقد النص يقوم بالتخمين يفترض يا ترى لو كنت أنا الكاتب وأريد أن أستكمل هذه الجملة التي لا أستطيع قراءتها بشكل كامل ما هي الكلمات التي كنت سأقولها ويقوم بالتخمين هذا يدل على أن حال نص هذا السفر سيء جدا في النهاية نجد أن محتوى هذه الرسالة تحتوي على عقائد قريبة جدا من عقائد أباء عصر المجامع إذا العلماء الذين يفترضون أن هذه الوثيقة قد تكون مكتوبة في القرن الرابع أو في القرن الثالث أنا أعتقد أن نص هذه الوثيقة تعكس حالة الكنيسة في هذه الفترة الزمنية فقرة من الوثيقة تقول إن الكلية القدرة خالق كل شيء الله غير المنظور نفسه هو الذي أسس وسط البشر الكلمة الحق والمقدسة غير المدركة من السماء وثبتها راسخة في قلوبهم ليس كما يتخيل البعض بأن أرسل إليهم خادما يعني هو يقول هذا لم يحدث يسوع هذا ليس خادما بأن أرسل إليهم خادما أو ملاكا أو حاكما أو أي أحد من أولئك الذين يدبرون أمور الأرض أو أحد المؤتمنين بتدبير شؤون السماء بل أرسل مصمم وخالق الكون نفسه الذي به خلق السماء والذي به حبس البحر كذا كذا عبارات قوية لكن في النهاية أيضا نجد أن الكلي القدرة خالق كل شيء هذا أرسل مصمم وخلق الكون نفسه الذي به خلق السماء أيضا قريب من العقائد الأريوسية فقرة أخرى هذا الواحد هو الذي أرسله الله إليهم ثم يقول كملك يرسل ابنه الملك أرسله كإله أرسله كإنسان إلى البشر هذه العبارة كملك يرسل ابنه الملك قريبة جدا من عبارات عصر المجامع إلى حق من إلى حق نور من نور وهكذا أرسله كإله أيضا هذا ليس كلاما صريحا يقول فيه أن الابن من ذات جوهر الأب لكن عبارة كملك يرسل ابنه الملك أنا أجدها عبارة قريبة جدا من عبارات أبا عصر المجامع فقرة أخرى وبذل ابنه فدية لأجلنا القدوس عن العصاة 
غير المذنب عن المذنبين البار عن الأثمة غير الفاسد عن الفاسدين غير المائت عن المائتين هنا نقطة في غاية الأمر هذا قريب أيضا من عبارات أبا عصر المجامع لكن هل حسب العقيدة الأريوسية الله خلق الإبن ثم خلق به سائر الخليقة هل هذا الإبن يموت هل هو كائن من طبيعته الموت نحن نستطيع أن نتخيل أن الله عز وجل قد يخلق مخلوقا لا يموت هذا ليس متفقا مع العقيدة الإسلامية العقيدة الإسلامية تعتقد أن الله عز وجل من صفاته أنه الحي الذي لا يموت وأن كل مخلوق له بداية وله نهاية وحياته غير مضطردة وغير متصلة بشكل كامل يعني حياته ليست كاملة كمال مطلق مثل حياة الله وحتى الملائكة تموت ثم يحييها الله عز وجل يوم القيامة لكن على كل حال قد تكون هذه ضمن العقائد الأريوسية أن المسيح مخلوق وهذا المخلوق لا يموت الفقرة الأخيرة التي سنقوم بقراءتها لهذا أرسل الكلمة أعني حتى يظهر للعالم رغم أن الشعب كذا كذا هذا الذي كان منذ البدء الذي ظهر جديدا رغم أنه القديم الأيام وهو دائما حديث الأيام لأنه مولود في قلوب القديسين هذا هو الأزلي الذي حسب اليوم ابنا الذي به اختنت الكنيسة واستعانت النعمة وتكثرت بين القديسين إرسالة إلى ديوجنيتوس مع كلام آخر في رسالة إغناطوس إلى أفسس هاتين الوثيقتين هما الوثائق الوحيدة التي تحتوي على عبارات قريبة جدا لعقائد أباء عصر المجامع لكن النقطة التي نستطيع أن نقولها بشكل متيقنين من صحته تماما كل كتابات الأباء الرسوليين ليست فيها أي تعليم واضحة عن الثالوث أبدا وأي تعليم قد نجد فيها غلو وإطراء زائد هي تعليم متعلقة بالمسيح وعلاقة المسيح بالآن غير ذلك لا نجد أي كلام عن الثالوث على الإطلاق في كل كتابات الأباء الرسوليين مع ملاحظة أن أقدم مخطوطة كما قلنا لرسائل إغناطيوس فارق زمني ألف عام كذلك هذه الوثيقة بعض العلماء يرجعونها أصلا للقرن الثالث أو الرابع الميلادي والبعض يرجع لعام 225 ميلادية النصف الأول من القرن الثالث الميلادي متأخر جدا وأقدم مخطوطة ترجع للقرن الثالث عشر أو الرابع عشر مسافة زمنية تصل إلى ألف عام أو أكثر فلا نستطيع أبدا أن نضمن إذا كانت هذه وثيقة من القرن الثاني لا نستطيع أن نضمن أن هذه المخطوطة حفظت لنا التعليم التي كانت مكتوبة في هذه الوثيقة من القرن الثاني الميلادي لأن الرسالة إلى ديوجنيتوس قولا واحدا أسوأ وثيقة تم الحفاظ عليها بعد شذرات بابيس دائما أقول هذا شذرات بابيس أقل وثيقة تم الحفاظ عليها لكن الرسالة إلى ديوجنيتوس محفوظة في مخطوطة وحيدة متأخرة جدا سيئة الحال جدا جعلت العلماء يقومون بالتخمين كثيرا جدا حتى يجعلون النص مقبولا ونستطيع قراءته وفهمه هكذا نكون قد انتهينا من الاطلاع على كتابات الأباء الرسوليين والاطلاع على العقائد الموجودة في كتابات الأباء الرسوليين أذكر أن أقدم وثيقة على الإطلاق وثيقة رسالة كليمندس الأولى التي يعتقد المسيحيون أن كاتبها هو كليمندس الروماني أحد الشخصيات الهامة المحورية المذكورة في رسائل بولس هذه الوثيقة تقول بشكل واضح جدا أن الآب هو الإله الوحيد وأن يسوع عبد الله الآب كذلك نجد في الديداخ نصوص أخرى وهكذا ونؤكد على أن الثالوث غير موجود على الإطلاق في كتابات الآباء الرسوليين أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر أعجبني ولا تنسى مشاركة الفيديو مع أصدقائك وزملائك المهتمين بنفس هذا الموضوع وإن كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة فزور حسابنا على بيترون ستجد الرابط أسفل الفيديو إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته